నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజ్యం నేను మోనిక ఏపీ పాలిటిక్స్ కి సంబంధించి తనదైన విశ్లేషణ అండ్ విచారణ జరిపిన వ్యక్తిగా నాగార్జున గారు ఉన్నారు సో ఆయన అందించిన విశ్లేషణలు చాలా మంది వినే ఉన్నారు అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి ఇంకా నలభై రోజులు ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ రావడానికి అందరు ఓట్లు వేయడానికి ఈ ముందు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అడిగి తెలుసుకుందాం అండ్ పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి కూడా అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే అన్నీ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు మీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ ని టైం లేకపోయినప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్ప్లేస్ యూ పీపుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ స్త్రీ శక్తి అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ అది చదువుకొని బయటకు వచ్చి మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడుతున్నారు ఇట్స్ మోస్ట్ వెల్కమింగ్ థింగ్ ఓకే గో హెడ్ అయితే సార్ ఇంకా ఫార్టీ డేస్ ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం చూస్తే ఏదో కొంచెం మార్పులు జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా ఎలాంటి మార్పులు అనేది పసిగట్టలేకపోతున్నామేమో అని ఒక డౌట్ కూడా వస్తుంది సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో లేదు టీడీపీ వాళ్ళు చాలా తప్పిదాలు చేశారు కాబట్టి టీడీపీ వైపు అనుకూలంగా ఇచ్చిన సర్వేలు కూడా లేదు లేదు అనే పరిస్థితికి వచ్చేసాయని అనిపిస్తుంది సర్వేలు కొన్ని ప్రకారం పరిశీలిస్తే సో ఈ పాయింట్లో ఆలోచిస్తే టీడీపీ చేసిన తప్పిదాల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సార్ ఈ కూటమి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం బీజేపీ ఎంటర్ అవ్వడం అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఎలా ఉందంట లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా అమిత్ షా మోడీ ఇద్దరు కూడాను కలవాలా లేదా అనేటువంటి సందిగ్ధంలో ఉండి ఓ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పటికీ బతిమిలాడినప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ జూన్ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాలి జూన్ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే మనం ఎప్పుడు గెలిచింది లేదు చచ్చింది లేదు అనవసరంగా ఇది బీజేపీ వాళ్ళతో తగాదా పెట్టుకున్నా అని పరివర్తన చెంది కలవడానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేశాడు అప్పటి నుంచి ప్రయత్నం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమంటారు నలుగురు టీడీపీ ఎంపీల్ని బీజేపీలోకి పంపించడం ఇంక్లూడింగ్ సుజన చౌదరి అంతకుముందే చేశాడు కదా అవును అంతకుముందు జరిపోయిన ఇష్యూ అవును మరి సుజన చౌదరి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులకు ముంచినటువంటి వ్యక్తికి మోడీ గారు క్యాబినెట్లో బెర్త్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది న్యాయమా ధర్మమా అనేటువంటిది మనం ప్రజల విజ్ఞతకు వదిలేస్తాం అంతే అప్పటి నుంచి కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు ఆయన సరే ఇక మన పవన్ కళ్యాణ్ సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా ఆయన వాలంటీర్స్ మీద కూడా అనవసరమైన అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసి దిక్కుమాలినటువంటి రాంగ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా చెప్పి చాలా గందరగోళం చేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని మీద కూడా జరుగుతుంది అయితే నేను అధికారంలోకి వచ్చేసాక వాలంటీర్ వ్యవస్థని తీసేస్తానని చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకి మనం ఎలా తీసుకోవాలంటారు తీసేయలేడు తీసేయడు కూడా నిజంగా తీసేయడు ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మంచి స్కీమ్ అది ఇంతకుముందు మనం ఒక డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కులమ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా పెన్షన్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కానీ ఆ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూరు తిరిగి పెన్షన్ల కోసం అని చెప్పి ఎండాకాలంలో క్యూల్లో నిలబడి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అవును సార్ ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది గ్రామ సచివాలయాలు వార్డ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఇది చాలా బాగుందండి అని ఇదేదో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ చెప్పాడంటేనో పక్క రాష్ట్రం కూడా చెప్పడం కదమ్మా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఇది చాలా బాగుందని ప్రతి యాభై ఇళ్ళకి కూడాను ఒక వాలంటీరు ఐదు వేల రూపాయల జీతం ఈ మధ్య ఏదో పెంచారు వాళ్ళదే రెస్పాన్సిబిలిటీ కొనసాగుతుందంటూ వచ్చే వాటికి సంబంధించి ఎలా చూడాలంటారు అది వాళ్ళు మాస్గా మేము రిజైన్ చేస్తాము అన్నది దేనికి అన్నారంటే వాళ్ళు ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినంత మాత్రాన్ని అక్కడ ముసలి వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారా అసలు వాళ్ళు చెప్తారండి చెప్పరు కూడా ఎలక్షన్ కూడా అమల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగానే ఉంటారు ఏదో అనవసరంగా చేసిన పనికి సార్ బేసిక్గా ఈ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నా పని అయిపోయింది మీ వంతే అన్నట్టు వాలంటీర్ని ఉద్దేశించి చేసిన ఒక వ్యాఖ్య గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా అంటే ఏ పాయింట్లో ఆయన అన్నారనే దాని గురించి విపరీతార్థాలు నానార్థాలు విపరీతార్థాలు నానార్థాలు తప్ప ఇంకేం లేదమ్మా నేను చేయాల్సింది ఈ యాభై ఎనిమిది నెలల్లో చేశాను ఇక బాధ్యత మీదే నేను చేసింది నచ్చితేనే నాకు ఓటు వేయండి అని అంత క్లియర్గా చెప్పాడు ఇంక అంతకంటే క్లారిటీగా ఎవరు చెప్తారు నిజంగా వ్యవస్థ బాగలేదా అంటే ఎక్సలెంట్ వ్యవస్థ నేను కూడా ప్రపంచం అంతా తిరిగిన వాడినమ్మా ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై ఏళ్ళకి ఒక వ్యక్తిని పెడతా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి ఆ మాట ఎందుకు అన్నాడు ఆయన ఒక పక్క ఏమో ముప్పై ఏళ్ళకి ఒకట
ఆ గ్రామంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానీ పక్క గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఆ గ్రామాన్ని అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఐదు వేల రూపాయలేనమ్మా వాళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడాను ఒక రెండు ఎకరాల పొలం ఉండి వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చిన్న బడ్డీ కొట్ లాంటిది పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు వాలంటీర్ అనేటువంటిది పదం స్వచ్ఛందంగా వచ్చారని పదవ తరగతి చదివి ఉండాలి అది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ బాగానే ఉంది కదా అది సో వాడు ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు ఇంటికి తీసుకెళ్లి రేషన్ ఇస్తున్నాడు బాబు నాకు డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలనే పని అయితే డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాడు వాడే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాడు సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు ఇంటికి తెచ్చిస్తున్నాడు ఇంకంతకంటే మీకు ఏం కావాలి అది దరిద్ర వ్యవస్థ అన్నారు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎంత దరిద్రుడై ఉంటాడో ఆలోచించుకోవాలి ఓకే ఇంకెంతకంటే నేను పదదాలు అనే వాడకూడదు ఓకే ఇట్స్ ఎ గుడ్ సిస్టమ్ మనం చెప్పేది కదమ్మా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే చాలా చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారన్నారు కేరళ ముఖ్యమంత్రి విజయన్ టీమును పంపించి ఈ వ్యవస్థ సంగతి ఏందో చూడండి ఒకసారి మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామన్నారు పక్కన ఉన్నటువంటి ఒరిస్సా వాళ్ళు కూడా అదే మాట అన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ టీం వచ్చిపోయింది ఆదిత్య యోగినాథ్ పంపించాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియవు ప్రజలకు తెలియకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి ఏదో బ్రదర్ మొట్టమొదట ఏమన్నారు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు ఓట్లు వేయిస్తారు వాళ్ళని బలవంత పెడతారు అందుకని ఈ వ్యవస్థ వీళ్ళని ఆ విధుల నుంచి తొలగించాలి అన్నారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదమ్మా వాళ్ళు వాలంటీర్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఎవరు చేయకూడదు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు కానీ కండక్టర్లు కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎంఆర్ఓస్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు చేయకూడదు ఇది ఎలక్షన్ నిబంధన ఇప్పటి నుంచి వచ్చిన కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొట్టమొదటిసారి మనకి సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినప్పటి నుంచి కూడా ఉంది టిఎన్ శేషన్ గారు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయ్యాడో అసలు ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ అంటే ఏంటి రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది అనేది జనాలందరికీ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ బాగా తెలిసిపోయింది ప్రజలకు ఒక చిన్న విషయం కనుక చెప్పాలి అంటే నా ఇంటి గోడ మీద మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు రాసుకున్నారు అనుకోండి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు ఆ గోడ ఎట్టుందో దానికి ఏ రంగు ఉందో అదే రంగు వేయించి మళ్ళీ వేయాలి ఈ రూల్ ఉందన్న సంగతి చాలామంది తెలియదు ఆయన చెప్పింది దాకా ఇట్లాంటివి ఆయన చాలా చెప్పాడు ఆయన ప్రజల్లో మంచి చైతన్యం వచ్చింది అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే బట్ట తల మీద బొచ్చు బీక రకాలు అంటే తెలంగాణ వాళ్ళని తొలకం చేస్తున్నానని కాదమ్మా తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా చాలా చైతన్యవంతులే అంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణలో కొన్ని డెవలప్ అయిన ఏరియాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు ఏపీలో డెవలప్ కావాలి కాబట్టి ఆలోచిస్తారని వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఎక్సలెంట్ వ్యవస్థ ఉద్యోగాలు ఇచ్చామంటే వాలంటరీ వ్యవస్థలో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలను ఉద్యోగాలుగా కౌంట్ చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదని వర్షం తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు కదా మరి దాన్ని ఎలా చూడాలంటారు దాన్ని ఎలా చూసేది దాని పేరే వాలంటరీ వ్యవస్థ వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు వాలంటీర్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే అండి ఎవరు స్కూళ్ళలో పనిచేసిన టీచర్లు లెక్చరర్లు ఎంఆర్ఓలు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంతేగాని వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కాదు ఇట్స్ ఎ గుడ్ సిస్టమ్ దాని మీద అనవసరంగా లేనిపోని అన్నీ చేశారు అంత ముందు ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన పేరేంట మర్చిపోయాను నేను ఆయన తీసేసి మళ్ళీ పెట్టి సంఘ సమాచారం అదంతా పెద్ద హిస్టరీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన చేత హైకోర్టులో వేయించారు హైకోర్టులో ఏదో డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఢిల్లీలో ఉండే ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ చేశారు వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటి మీరు వాలంటీర్స్గా పనిచేస్తున్నారు మీకు ఏ పని అయితే అప్పు చెప్పారో అది మాత్రమే చెయ్యాలి అక్కడికి వెళ్ళి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేయండి తెలుగుదేశంకి ఓటు వేయండి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేయకపోతే మీకు పథకాలు ఆగిపోతాయి ఇలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు అని చెప్పారు అది అది రూల్ అది వీళ్ళు ఏదైనా క్యాజువల్గా అడిగారు అనుకోండి ఏంటి మరి ఎవరికి ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నావు అవా ఏంటి సంగతి సమాచారం అంటే ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది కదా అయ్యా చూద్దాం సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అవును అది కరెక్ట్ నవ్వి ఊరుకునేవాడు ఎక్కువ ఉంటారు ఎక్కువ ఉంటారు కరెక్ట్ వాళ్ళు రేపు ఎంత తెలియగల వాళ్ళంటే వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఓటుకు ఐదు వేలు ఇచ్చినా తీసుకుంటారు టీడీపీ వాళ్ళు ఐదు వేలు ఇచ్చినా తీసుకుంటారు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసేవాడు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా తీసుకుంటారు అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం ఏంది అని అర్థం కాదు అసలు డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది పనికి మాయని పని కదా మీరు ఇద్దరి దగ్గర ముగ్గురు దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే ఎట్లా వాళ్ళు ఎవరో ఊరుకునే ఇస్తున్నారా ఏంది సార్
అందుకనే లక్ష్మీదేవి ఇంటికి వస్తే కాదంటామా సార్ సార్ సో వాళ్ళ బాధన అట్లుంది వీళ్ళ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇస్ ఎక్సలెంట్ వ్యవస్థ ఉంది అయితే సార్ బీజేపీ రావడానికి చాలా ఆలోచించింది అని చెప్పి ఇందాక మాట్లాడుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే అధ్యక్షాలుగా పురంధేశ్వరి ఉన్నారు కదా ఆవిడ చేసిన సమీకరణాలు కూడా పుట్టి ముంచే పనిలో ఉన్నాయని మాట్లాడుతున్నాయి మీరేమంటారు దానికి సంబంధించి అసలు అధ్యక్షురాలుగా ఆవిడ ఏంటి అండ్ ఆవిడ చేసిన ఈ సమీకరణాలు కావచ్చు ఈ అభ్యర్థుల ప్రకటన గమనించి కేంద్రం నుంచే వచ్చిందా లోకల్ గానే అభ్యర్థులు నిలబెట్టడం జరిగింది అండి బీజేపీ నాయకత్వంలో మోడీ అమిత్ షా అట్ ది మోస్ట్ ఉంటే కనుక నడ్డా గారు ఉంటారు ఇక మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఏదన్నా కానీ పట్టించుకోవాల్సిన పనే లేదు ఓకే మోడీ గారు కూడా ఈ సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఏం చేశాడంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ వీటి పక్క మనతో కలిసి ఉన్నాను అంటాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాము టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాను అంటాడు ఈడ ఏంది ఇది చిల్లరోళ్ళాగా ఉన్నాడు ఈడే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క మాట చెప్తుంటాడా ఈ దయచేసి వీడిని నా దగ్గర పంపించి పక్క సెటిల్ చేసేవా అమిత్ షా ఏదో ఒక మాట చెప్పి పంపించి అన్నాడు కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి మోడీ గారేమో మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతాడు కానీ స్ట్రాటజీ తెలియదు అమిత్ షా గారేమో మీటింగ్స్లోకి వెళ్తే మాట్లాడలేడు వెనక కూర్చొని స్ట్రాటజీ చేస్తాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య డివైడ్ చేసుకున్నారు అది అందుకని వీళ్ళిద్దరిని వాళ్ళతోటి అమిత్ షా తోటి మాట్లాడాడు కానీ వీళ్ళతోటి మాట్లాడలేదు బీజేపీకి నూటికి నూరు శాతం కలవడం అనేటువంటిది ఇష్టం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండిపెండెంట్గా మనం వెదగాలి అన్నట్టు వాళ్ళ ఆలోచన తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిస్తే కనుక మనల్ని అనగదొక్కేస్తారు అనేటువంటిది వాళ్ళ గత అనుభవం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళు రమ్మనలేదు ఈయనక ఈయన ఎగేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వెళ్ళినటువంటి వాడు వాళ్ళతో ఉన్నాడా అంటే మళ్ళీ ఉండలేదు తెలుగుదేశంతో పాటు కలుస్తానంటాడు వ్యతిరేక ఓటుని చీలనియను అంటాడు అసలు వ్యతిరేక ఓటుని చీలనిస్తాడా లేదా అన్న సంగతి ఆయన ఒకటి డిసైడ్ చేయడానికి ఒకప్పుడు గెలుపు ఓటములు అనేది దైవాధీనాలు అనేవాడు మౌనిక ఇప్పుడు దైవాధీనాలు కాదు గెలుపు ఓటంలు అనేటువంటిది ఓటర్ చేతిలో ఉన్నాయి అంతే సరే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఓటర్స్ ఏమిటి దాన్ని కూడా తెలియాలి కదా సింపుల్గా ఒక సెంటెన్స్లో కనుక చెప్పేయాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నటువంటి భూభాగము అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఐదు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల పాపులేషన్ మొన్న లేటెస్ట్గా వచ్చింది అనమాట ఆధార్ కార్డ్ బేస్ నాలుగు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల మంది ఓటర్లు అందులో ఒక పది లక్షల మంది ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు యావరేజ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ వరకు తీసుకుంటే యావరేజ్న డెబ్బై ఐదు శాతం పొరి జరిగింది ఇక దాన్ని బట్టి మీరు వీళ్ళు క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం అనేటువంటిది తెలుగు వాళ్ళకి అదృష్టం దాన్ని కనుక సరిగా కనుక ఉపయోగించుకుంటే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కొత్తగా నాలుగు పోర్ట్లు కడుతున్నారా ఒక తొమ్మిదేమో ఫిషింగ్ హార్బర్స్ కడుతున్నారా రామాయపట్నం పోర్ట్ నేను కూడా చూసి వచ్చానా చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిందా ఇంచుమించు మూడు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంటా దుగ్గరాజం పోర్టు ఇస్తాము అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు విభజన అప్పుడు చెప్పి ఇవ్వలేదా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ని గురించి చేస్తాము అని చెప్పి చేయకుండా మానేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా చేస్తున్నారా పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీలు కొత్తగా వస్తున్నాయా ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలతోటి ఉద్దానంలో ప్రాబ్లం పర్మినెంట్గా సాల్వ్ అయిపోయిందా వెలుగొండకు సంబంధించిన రెండో టన్నల్ కూడా ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు ఇచ్చారా కృష్ణా నది జలాలు కుప్పం దాకా పోయాయా లేదా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కనుక కంప్లీట్ కనుక అయిపోతే ఎనఫై టిఎంసి వాటర్ వచ్చి కృష్ణా నదిలో కలుస్తాయి కాబట్టి కృష్ణా డెల్టా మొత్తం కూడా బ్రహ్మాండంగా రెండు పంటలు పడతాయి పులిచింతల ప్రాజెక్టులో కనుక నలభై ఐదు టిఎంసీల వాటర్ కనుక స్టోర్ చేయగలిగితే ఇటు గుంటూరుకి అటు కృష్ణాకి అసలు బాధ లేదు ఓకే అయితే మీరు ఇప్పుడు మధ్య కుప్పం పేరు తీసుకొచ్చారు కుప్పానికి చాలా అభివృద్ధి చేసి నిధుల వర్షం కురిపించినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు గెలుస్తారు అనే మాట తీసుకొస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఏంటి ధైర్యం అది లేకపోతే ప్రజలు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి గెలుస్తుంది పోనీ ఆయన దాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం ఆయన అసలు అంతకుముందు తిరుపతి దగ్గర నుంచి కదా పోటీ చేసేవాడు ఎప్పుడు అదేదో ఊరి పేరు మర్చిపోయాను నేను నాకు ఎందుకు సడన్గా గుర్తురావట్లేదు ఓడిపోయాడు కదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కనుక ఒప్పుకుంటే మా మామగారి మీద కూడా పోటీ చేస్తానని కూడా ప్రగల్ బాలు పిలిచాడుగా అక్కడ ఓడిపోయిన తర్వాత కుప్పంకి వెళ్ళాడు అంతకుముందు కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నాడు ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో డెబ్బై వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముప్పై వేల ఓట్ల మెజారిటీతోనే గెలిచాడు ఎందుకు తగ్గింది ఇది కూడా ప్రజలు ఆలోచిస్తారుగా అసలు ఈయన
ఇంచుమించుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల మందికి కుప్పంలోనూ ఓట్లు ఉన్నాయి తమిళనాడులోనూ ఓట్లు ఉన్నాయి ఓకే అంటే అది కర్ణాటక తమిళనాడుకి దీనికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా సార్ దగ్గర కదా ఓకే తమిళనాడు ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అటు చెన్నై కానీ లేకపోతే ఇటు బెంగళూరు కానీ వెళ్తారు అఫీషియల్ గా తేలిన విషయమా లేకపోతే అధికారుల వరకు వెళ్ళింది ఈసీ మరి దీనికి కంప్లైంట్ మొన్న ఈసీ తీసేసారుగా ఇట్లాంటి అన్ని ఉన్నట్టు అన్ని కూడా తీసేసి ఫైనల్ గా నాలుగు కోట్ల ఎనిమిది లక్షల చిల్లర అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు ఓకే యాభై లక్షల ఓట్లు తీసేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అష్ట ప్రయత్నాలు చేసి కొంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాడు అందులో ఈ కుప్పం కూడా ఒక పార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తమిళనాడులోనూ ఓటు ఉండేది ఇక్కడ ఓటు ఉండేది తమిళనాడు ఆల్రెడీ ఎలక్షన్లు జరిగిపోయినాయిగా అక్కడికి వెళ్ళి ఓటేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఓటేస్తారు మరి రెండు చోట్ల ఓటేయడం అనేది తప్ప కాదా ప్రజల విజ్ఞత కుదిరేద్దాం ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డుకి దాన్ని లింక్ చేసేసరికి నీకు సేమ్ ఆధార్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఓటర్ కార్డులో కూడా ప్రింట్ అవుద్ది అవును ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు రెండు చోట్ల ఏడైనా వీల్లేదుగా అక్కడన్నా ఉండాలి ఇక్కడన్నా ఉండాలి దానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎట్లా చేశారంటే నువ్వు ఎక్కడ ఓటు వేయదలుచుకున్నావో ఎక్కడ ఉండదు తెలుసుకున్నావు అనేది చూస్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నీకు ఆధార్ కార్డులో అది ప్రింట్ అవుతుంది ఓటర్ కార్డులో కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి నువ్వు రెండు కనుక చూస్ చేసుకున్నావు అంటే బ్లాక్ అయిపోద్ది నువ్వు ఏం చేయలేవు అలాంటి ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లు అనేటువంటిది ఆ కుప్పం కన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నాయట ఇది నేను చెప్తున్న మాట కదమ్మా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసింది ఇప్పుడు ఆ ఓట్లన్నీ కానీ పోయినాయిగా మరి లాస్ట్ టైం ముప్పై వేల మెజారిటీ వచ్చింది ముప్పై వేల ఓట్లు ఇప్పుడు తీసేసాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు జీరో అనే అర్థం ఇది ప్రజలు గమనించాలి అయితే ఇక్కడ జగన్ కుప్పం అనేటువంటిది అంతకుముందు మున్సిపాలిటీ కాదమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మున్సిపాలిటీ చేశాడు అదే అసలు సీరియస్ గా మీటింగ్ పెట్టి కూడా చాలా నిధుల వరదల కురిపించేశారు ఆయనకి నిధులు కేటాయించడం కావచ్చు చాలా వరకు ఒక్క విషయము నిష్పక్షపాతంగా మనం కనుక చెప్పుకోవాలి అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ముఖ్యమంత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అక్కడి నుంచే వచ్చారు అయినప్పటికీ కూడాను చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురం ఈ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలకి నెల్లూరు కలపడలేదమ్మా నేను ఈ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలకి ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడాను చెయ్యవలసినంత దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా చేయలేదమ్మా ఆయన మరీ సారీ టు చేయదు ఎవరూ చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత చాలా చేయడం మొదలుపెట్టాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నేను కూడా కలిసి పనిచేశాను ఆయనతో పాటు మీటింగ్స్కి వాటికి వెళ్ళేవాడిని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేవాళ్ళం మేము ఎప్పుడు బయటకు వచ్చేవాళ్ళం కాదు ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి సంబంధించింది కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఆయన సా మీటింగ్ పెట్టాడు ఒకసారి అన్ని పార్టీలు ఉన్న పిలిచాడమ్మా ఐ మీ విట్నెస్ మీకు ఏ పని కావాలన్నా చేసే బాధ్యత నాది రక్తపాతము అనేటువంటిది జరగకూడదు రాయలసీమ జిల్లాలో సో ఆ పాయింట్ పునాది దాని తర్వాత ఎప్పుడు కూడా రాయలసీమలో ఫ్యాక్షనిజం అనేది లేదమ్మా చాలా తగ్గిపోయింది తెలుగుదేశం వాళ్ళు వచ్చినా చేసేవాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినా చేసేవాడు ఇక ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఎవరికైనా సరే కాక వాళ్ళు కనుక కావాలంటే పని చేసి పెట్టేవాడు ఏమండి మా ఊరికి ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ కనెక్టింగ్ రోడ్ కావాలండి అని అక్కడ ఉండేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ కనుక అడిగితే ఇమ్మీడియట్గా ఫంక్షన్ సాంక్షన్ చేసి చేయించేవాడు ఓకే స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కానీ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ నువ్వు ఏదైనా అడుగమ్మా చేసేవాడు ఆయన కారణం ఏంటి రాయలసీమలో ఫ్రాక్షనిజం ఉండకూడదు రక్తపాతం ఉండకూడదు మంచిదేగా అదేవిధంగా నక్సలైట్ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడే హైదరాబాద్ పిలిపించే మాట్లాడాడు ఆయన మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో అది చేసేటువంటి బాధ్యత నాది వ్యవసాయము విద్య ఆరోగ్యము ప్రాజెక్ట్స్ ఈ నాలుగే కదా మీకు కావాల్సింది ఆ నాలుగు నేను చేసి చూపిస్తాను నాకు టైం ఇవ్వండి మీ కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన పని లేదు దాని తర్వాత అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడిగా ఉన్నాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నక్సలిజం అనేది లేకుండా పోయిందిగా సో నక్సలిజం లేదు ఫ్రాక్షనిజం లేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు వీళ్ళు ఎంతసేపటికి ఇది కియా 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 అని కాకి కూడా చేస్తారు కానీ ఇది ఒకటే ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందని రాయలసీమలో చాలా ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి ఓకే త్రీ సిటీ అనేటువంటిది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అంటే మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన పదమూడు లక్షల దానికి సంబంధించి ఎంత వరకు ఆంధ్రాలో అభివృద్ధికి సంబంధించి జరిగాయని మీరు చెప్పగలరు అనౌన్స్ చేయడానికి అయితే పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది మెమరాన్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని జరగవు మహేంద్రీస్ఫోసిస్ వన్ లాక్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది జరిగిందమ్మా 
లక్షకి పైగా స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి ఓకే పదహారు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి నేను చెప్పలేదమ్మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పారు వాళ్ళ మాట ఏదైనా అమ్మాల్సిందేగా ఓకే అంటే పదహారు లక్షల ఉద్యోగాలు ఏరియాలో అని పర్టికులర్గా అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కానివ్వండి అగ్రికల్చర్లో కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు కానివ్వండి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ కింద కానివ్వండి ముద్ర లోన్స్ తీసుకొని పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి అందరు కూడా ఇది నేను చెప్తున్నా లెక్క కాదు వాళ్ళు చెప్పింది అయితే రీసెంట్గా మేనిఫెస్టోలో ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడతాం అనే అంశాన్ని చేయడం జాయిన్ చేయడం జరిగింది కదా ఈ ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని ఈవెన్ మనం కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ తరఫున అధ్యక్షురాలుగా వచ్చిన షర్మిల కూడా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ ప్రత్యేక హోదాని తాయిలం లాగా ప్రజలకు చూపించాలన్న సార్ భావన నిజంగానే దాని గురించి నిజంగా చేయగలిగేది ఏమన్నా ఉందా ప్రజలు ఈ ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా అనే మాట విని నవ్వుకుంటున్నారు చివరికి సీరియస్లీ అంటే మరి నెక్స్ట్ మేనిఫెస్టోలో కూడా ప్రకటించిన అసలు ఇది అసలు ఇది ప్రత్యేక హోదా అంటే ఏంటంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలకి సహజంగా వాళ్ళకి పరిశ్రమలు వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో ముప్పై శాతము ఈ ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిన రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిన రాష్ట్రానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ కానీ జిఎస్టీ కానీ వ్యాట్ కానీ కస్టమ్స్ కానీ ఏది కట్టేటువంటి పని లేదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఈయనకు ప్రత్యేక హోదా ఎలా ఉన్నాడు ఆ పాయింట్ తెలియదు దాన్ని తాకట్టు పెట్టేశాడు దేనికి ప్యాకేజ్ ఒప్పుకొని ప్యాకేజ్ ఒప్పుకొని పైగా ఆయన అంటాడు ఇదేమైనా అమృతాంజనం లాంటిది అంటాడు పైగా అస్సాము మేఘాలయాలో ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయంటాడు మరి ఆయన అస్సాము మేఘాలయ చూశాడో లేదో నాకైతే లేదు కానీ నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను ఫోర్ లైన్ నేషనల్ హైవే వేయడము ఇంపాసిబుల్ డబుల్ ట్రాక్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ రైల్వే లైన్ కనుక వేస్తే చాలా ఎక్కువ నాగార్జున సాగర్ లాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు అక్కడ కట్టలేవు ఓకే బట్ ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మనం అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చినా కానీ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ రావు ఏదో డిగ్బోయ్ దగ్గర అక్కడ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఉన్నాయి కానీ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లేవు కానీ వాజ్పేయి గారు దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మూడు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి కదా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక పార్టు అదంతా కూడా హిల్ ఏరియా దానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు అమృత ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఎన్ని వందల ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో మీకు తెలుస్తుంది నేనే దాన్ని ప్రత్యేక సాక్షి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టిన సెంచరీ ప్లైవుడ్స్ అని ఉంది కదా వాళ్ళది అక్కడ కూడా ఫ్యాక్టరీ ఉంది మహేంద్ర వాళ్ళది ట్రక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించింది ఉంది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి బీపీఓ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అక్కడ అదేవిధంగా బడ్డీ అనే ఒక చిన్న ఊరుమ చండీగర్కి నలభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అది ఐ థింక్ అది హిమాచల్ ప్రదేశ్లోకి వస్తుంది ఢిల్లీ నుంచి షిమోగా వెళ్ళి చండీగర్ మీద వెళ్ళేటువంటి దానికి మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఆఫ్ ద మెయిన్ రోడ్ కానీ వెళ్తే బడ్డీ అనే ఒక చిన్న ఊరు ఓకే ఐదు వందల ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి మా చిన్న ఊర్లో ఐదు వందల ఇండస్ట్రీస్ కారణం ఏంటి అనేసి అంటే ప్రత్యేక హోదా ఉన్నాడ ట్యాక్సులు కట్టే పని లేదుగా సో ప్రత్యేక హోదా గురించి మరి ఇప్పటికైనా మాట్లాడతారంటారా అసలు మాట్లాడే ఇక్కడ మాట్లాడాలి అంటే ఎవరికమ్మా ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక హోదాని వదులుకొని ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని పోవా అదే పని డబ్బా కొట్టుకుంటాడు ప్యాకేజీకి ఒప్పుకున్నాడో ఇంకా ప్రత్యేక హోదాని మర్చిపోవాలి రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోమన్నప్పుడు నువ్వు ప్రత్యేక హోదాని చూస్ చేసుకోవాలి కానీ ప్యాకేజీ కట్టి ఒప్పుకుంటావా నీకు అసలు బుర్ర తలకాయలో ఉందా మోకాలో ఉందా ఆ మాత్రం తెలియదా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎకనామిక్ చదువుకున్నావు ప్రపంచం అంతా తిరిగానంటావు నీకు ప్రత్యేక హోదా కన్నా ప్యాకేజీకి తేడా తెలియదా ప్యాకేజ్ మూలంగా నీకు వచ్చేది మా అయితే తిప్పి తిప్పి కొడితే పదహారు వేల కంటే ఎక్కువ పదహారు వేల కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉండదమ్మా అదే క్యాల్కులేషన్లో నేను చాలా అకౌంటెంట్ నేను నేను ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేట్ నా తెలియదా పది సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా కనుక ఇస్తే పదకొండవ సంవత్సరం నుంచి రెండున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలకి తగ్గకుండా ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది ట్యాక్సెస్ రూపంలో తెలుసా ఎవడైనా వదులుకుంటాడు దాన్ని అవును మరి ఎందుకు వదులుకున్నాడు ఆయన పది సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకా ప్రత్యేక హోదా గురించి అడిగితే ఏందా మీకు ఏం తమాషగా ఉందా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేమో ప్రత్యేక హోదా ఏముంది అమృతాంజనం లాంటిది అంటాడు ప్యాకేజ్ ఒప్పుకుంటాడు ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా అంటే అరే వాట్ బ్లడీ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్ అని అంటారా లేదా అదే జరుగుతుంది మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఒప్పించి మెప్పించి చేసుకోవాలి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లాభము అన్న సంగతి జగన్మోహన్ రెడ్డి
తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు కలిసినప్పుడు నెహ్రూ గారు కదా ఉన్నారు అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది లేదుగా మరి రాష్ట్రానికి మరి ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది అప్పుడే మాట్లాడి ఉండొచ్చు కదా అప్పుడే పెట్టి ఉండొచ్చు కదా మరి అప్పుడు అడగలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని మీ రాష్ట్రంలో మాకు ఒక ఓటు వచ్చేది లేదు నూట కంటే తక్కువ ఏంది మీకు ఇచ్చేది ఇవన్నీ అనవసరం అండి మీరు ప్యాకేజీ ఒప్పుకున్నారు ప్రత్యేక హోదాకి ఈక్వల్ అంటే అది అయిపోయింది పోండి దిక్కున దగ్గర చెప్పుకోపోండి అన్నట్టు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు కేవలం లోక్ చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి నాలుగు బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్స్ లో మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ కి ద్రోహం చేసినట్లు ఎక్కనమాట వెన్నుపోటు పొడిచేమో పదవులు ఆపుకున్నావు ప్రత్యేక హోదానేమో వదులుకున్నావు ఫీజబిలిటీ లేనటువంటి అమరావతినేమో నెత్తి నెత్తుకొని నానా భ్రష్టు పట్టించేసావు ఇంకెంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పు తప్పు కదా అది అలాంటి పనులు చేస్తారా మళ్ళీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఇప్పటికైనా సరే ఇప్పటికైనా సరే మోడీ గారిని కనుక ఒప్పించగలిగితే ఎలా ఒప్పించాలి సార్ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే రాష్ట్రానికి కాదండి బెనిఫిట్ కేంద్రానికి బెనిఫిట్ మాకు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉంది ఎస్సీజెడ్లు పెట్టుకోవచ్చు సింగపూర్ చూడండి సార్ ఎలా డెవలప్ అయిందో వాళ్ళది మెయిన్ బిజినెస్ అంతా కూడాను ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ షిప్పింగే వాళ్ళు జోన్ సార్ ఎట్లా డెవలప్ అయ్యారు మాకు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ అవుతుంది అని చెప్తారు ఓకే ఈసారి మళ్ళీ మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా మూడవసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఆ ప్రమాణ స్వీకారానికి నేను కూడా వెళ్తున్నాను ఏంటి సార్ అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ టైం ఆయన ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఏంటంటే మూడు వేల మందికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారట ఓకే అప్పటికి అయిపోయింది సెకండ్ టైం ఏంటంటే నేను ఏమలే బాహ్య ఎందుకు లేని చెప్పి పెద్ద చూడలేదు కానీ ఈసారి మటుకు వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు అయితే ఇప్పుడు ఆయన అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా నూట ఇరవై సీట్లకి తగ్గకుండా వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళకి వస్తాయి చూడండి నూట ఇరవైకి తగ్గదు అంట తగ్గదు ఎలా చెప్తారండి మీరు ఏ పెద్ద పోటుగాళ్ళ మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని మీకేం తెలుసండి అంటారేమో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాకు తెలిసిన టీచర్స్ ఆర్టీసీలో పనిచేసేవాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ లైన్ మెన్స్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేవాళ్ళు రైల్వేస్ లో పనిచేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళే నన్ను గుర్తుపట్టి పలకరించినప్పుడు అడుగుతుంటాను మాకు నేను ఏంటి ఆయన మీ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎలా ఉంటే ఏమిటి సంగతి సమాచారం అంటే చెప్పేదే ఉంది నేను సార్ డెఫినెట్గా గెలుస్తాను లేండి సార్ మళ్ళీ కనీసము పదేళ్ళు అన్న మనం అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఎట్ట సార్ ఐదేళ్ళకి పీకే అవతల పడితే ఎట్ట సార్ అంటారు మరి లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ళకి పీకే పీకేశారు కదా సంగతి సమాచారం సార్ మీరు ఏదైనా చెప్పడం కానీ ఆయన గురించి చెప్పబాకండి సార్ ఏందా నువ్వు అంత సీరియస్ అయిపోతావు సంగతి సమయం ఫోన్లో ఇవన్నీ లేదంటే ఎక్కడైనా బస్ స్టాండ్లోను రైల్వే స్టేషన్లో కలిసినప్పుడు ఆయన సంగతి తీసేయండి సార్ ఆయన సార్ ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఆయన అండి టెన్త్ క్లాస్ బ్యాచ్ అండి ఇదంతా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక విచిత్రం గమనించావు నువ్వు బీజేపీ వాళ్ళతో కలిసారు లోకేష్ కానీ లోకేష్ కానీ బాలకృష్ణ కానీ ఎక్కడన్నా కనపడ్డారా నిజానికి మోదీ వచ్చినప్పుడు కానీ ఆయన పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్ గురించి మాత్రమే ఆయన మాట్లాడుకున్నారు అండ్ పోటీ చేయడం కూడా పార్లమెంట్ ఏరియాస్లోనే వాళ్ళు ఎక్కువ పోటీ చేసి ఉన్నారు కదా సార్ దీనికి ఆల్రెడీ ఇంకా ఆప్షన్ లేకనో మరి అనుకోనో టీడీపీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసిన సిచ్యువేషన్ కేవలం ఆ స్థానాల కోసం మాత్రమే వచ్చి ఆయన ప్రచారం కూడా చేసి టీడీపీ టీడీపీ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూను జూలై దగ్గర నుంచి కూడా బీజేపీ వాళ్ళతో మళ్ళీ మనం సానుకూలంగా ఉండాలి అని అష్ట ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ మోడీ గారికి అమిత్ షా గారికి ఇష్టం లేదు మోడీ గారు తెలివిగా ఏం చేశాడంటే ఒకటి పదిసార్లు వీళ్ళు అనవసరం నా టైం తింటారు స్వామి ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఇది ఏదో నువ్వే చూడవయా అని అమిత్ షా మీద పెట్టాడు అమిత్ షా కూడా ఏంటంటే చూసి 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 మరి వీళ్ళు కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకొని బతిలాడు దానికి జావనీరారా బాబు అని చెప్పి ఇచ్చాడు కలిశారు కానీ ఇష్టపూర్తిగా కలవలేదు మళ్ళీ అడిగిన సేమ్ ఆన్సర్ ఓకే ఎన్నిసార్లు మీరు నన్ను అడిగినా అదే ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏంటంటే సానుకూలంగా ఉండి కావాల్సినటువంటి నిధుల్ని బెదిరింపు ధోరణలో కాకుండా సామరూప్యంగా తెచ్చుకుంటున్నాడు తెలివి గల పని ఎంతైనా బిజినెస్ మ్యాన్ కదా మా బేసికల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కదా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలనే తెలుసు అంటారా అదే కదా ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో కూడా నువ్వు ఏదో సామ చెప్తారు సార్ ఏదో అలివి కానీ చోట అణిగి మణిగి ఉండాలి అన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో వాడు ఉన్నప్పుడు వాడి చేతుల్లో ఫైనాన్షియల్ పవర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎలకేషన్ అఫ్కోర్స్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్స్ వాళ్ళు ఎంత చెప్తే అంత ఎలకేట్ చేస్తారు ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వాళ
ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేటువంటిది రాజ్యాంగబద్ధంగా అపాయింట్ చేస్తారు ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు మెంబర్స్ ఉంటారు మంచి తెలియగల వాళ్ళు ఇంటిగ్రిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు రాష్ట్రపతి గారు అపాయింట్ చేస్తారు రాజ్యాంగబద్ధంగా అది రాజ్యాంగంలోనే ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రం విస్తీర్ణం ఎంత పాపులేషన్ ఎంత స్టేట్ జీడిపి ఎంత పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది ఆ రాష్ట్రం నుంచి మనకి ట్యాక్సెస్ ఎంత వస్తున్నాయి అటవీ ప్రాంతం ఎంత ఉంది వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్లో ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక ఇస్తే రెండున్నర లక్షల కోట్లకి తగ్గకుండా నీకు ఇక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుద్ది మరి ఇప్పుడు ఇది మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అవుతుందా లేదా ఇరవై మూడు శాతం అనేటువంటిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన భూభాగంలో ఫారెస్ట్ ఉంది మంచిదే కృష్ణా గోదావరి నదులు ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ఉంది మెడ్రాస్ నుంచి విడిపోయినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ లేవు కదా అని ఆ రోజులో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరూ కూడాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కొట్లాడి హైదరాబాద్లో ఇండస్ట్రీస్ పెట్టించారు అందుకని హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీల్గా డెవలప్ అయింది అవును పివి నరసింహారావు గారు సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అయింది కానీ చెప్పుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు ఇదంతా నేనే చేశాను డబ్బా కొట్టుకుంటాడు పచ్చాబద్ధం వదిలి చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఈ సంగతి అవును మరి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ లేవు కదా మరి ఇండస్ట్రీస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్న ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది వద్దండి మోడీ గారు పది సంవత్సరాల పాటు మాకు పన్ను రాయితీలు ఏంటి సార్ ఇంత ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్ మీకు ఈ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్లో కూడా ఒక పాయింట్ అవుతుంది సార్ ఆ ఇండస్ట్రీ లిస్ట్ అనేటువంటి డెవలప్ చేస్తాడు కానీ అక్కడ పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేటువంటి శాలరీ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు సార్ వాళ్ళు టూత్ పేస్టు బ్రష్ సబ్బులు గిబ్బులు అన్నీ కొనుక్కుంటారు సార్ దాని మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ వస్తుంది సార్ కార్లు స్కూటర్లు కొనుక్కుంటారు సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ వస్తుంది సార్ ఇల్లు కట్టుకుంటారు సార్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టీల్ మీద ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిమెంట్ మీద జీఎస్టీ వస్తుంది సార్ మీకు పదకొండవ సంవత్సరం నుంచి మీకు ఇంత బెనిఫిట్ సార్ మీకు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక చెప్పగలిగితే ఇప్పటికైనా సరే మోడీ గారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారు ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి తప్పకుండా అయితే సార్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మూడు నడుస్తుంది కాబట్టి కొన్ని ఏరియాల గురించి ప్రత్యేకించి మాట్లాడుకుందాం ఆ ఫస్ట్ కుప్పం అయిపోయింది కాబట్టి గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఈస్ట్ గోదావరి కావచ్చు ఏదైనా సరే గోదావరి ఏరియాల్లో ఎక్కువగా ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళే అంతా శాసిస్తారన్న డైలాగ్స్ చెప్తారు కదా సో గోదావరి వాళ్ళు ఎటువైపు ఉన్నారు అనే అంశం గురించి మాట్లాడితే ఏం చెప్పగలుగుతాం మనం మొదటి నుంచి కూడాను అది ఒక నానుడు పడిపోయింది ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేటువంటిది ఏ పార్టీ గెలుస్తుందో డిసైడ్ చేస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఐ థింక్ ఈస్ట్ గోదావరిలో నైన్టీనో ఏమో ఉన్నాయి సెవెంటీనో నైన్టీనో అనుకుంటాను వెస్ట్ గోదావరిలో పదమూడో పద్నాలుగో ఉన్నాయి కరెక్ట్గా నెంబర్స్ గుర్తులేదు నాకు సో అందుకని ఏంటంటే మేజర్ సీట్స్ అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు అనేది ఒక నానుడి ఓకే మరి ఆ నానుడి నిజమైతే పోయినసారి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ రావుగా లాస్ట్ వాళ్ళ జరగలేదు కదా అంటారా ఈసారి కూడాను అదే రిపీట్ అవుతుంది సేమ్ రిపీట్ ఎక్స్పెక్ట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అమ్మా చెప్పాను కదా నేను పాపులేషన్ కూడా చెప్పాను నాలుగు కోట్ల ఎనిమిది లక్షల మంది అని అవును డెబ్బై ఐదు శాతం పోలింగ్ అనేది జరిగిందంటే మూడు కోట్ల ఆరు ఆరు లక్షల మంది ఓట్లు వేస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వైసీపీకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీకి అనుకో అనుకుందాం మిగిలిన టెన్ పర్సెంట్ అనేది న్యూట్రల్ ఓటర్స్ ఆ న్యూట్రల్ ఓటర్స్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు కనుక వస్తే నూట ముప్పై ఐదు సీట్లు గ్యారంటీ వస్తాయి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తాయి అంటే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కూడాను మార్చిలో ఇదే టైంలో వేరే వాళ్ళు అడిగితే నేను క్యాల్కులేషన్ చేసి చెప్పాను ఆరు శాతం అనేటువంటిది జనసేన వాళ్ళకి వస్తాయా బాబు అని అదే జరిగిందా లేదా కావాలంటే ఆ ఫైల్ పంపిస్తాను చూసుకోండి ఓకే వంద సీట్లకి తగ్గకుండా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళకి వస్తాయని చెప్పాను ఓట్ షేర్తో సహా చెప్పాను నేను అది పంపిస్తాను చూసుకోండి ఇప్పుడు కూడా నేను అదే మాటకి స్టికాన్ అవుతున్నాను సర్వే లేదో రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి రీసెంట్ కానీ ఆత్మసాక్షి వాళ్ళు ఒకటి చెప్తుంటారు ఇంకోటి 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 చెప్తుంటారు బట్ మీరు మైక్ తీసుకెళ్లి ముందు పెడితే ఎవడు మీకు నిజం చెప్పడం మీరు కృష్ణేరు తీసుకొని వెళ్ళి ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడిగినా సరే సమాధానం రాదు ఎస్పెషల్లీ కృష్ణ గుంటూరు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో ప్రజలు చాలా తెలివి గలవాళ్ళు కరెక్ట్ ఇంకొక నవ్వుతూ నవ్వుతూ రిజెక్ట్ చేస్తారు కానీ పరుషంగా కూడా మాట్లాడరు ఓకే
సరే ఇంక అక్కడి నుంచి రమ్మన్నారు కదా అని చెప్పి వెళ్ళాను నేను ఏదో మాట్లాడారు సరే ఎలక్షన్ ముందు ఎన్ని కూడా మామూలే బెదిరింపు కాల్స్ వస్తుంటాయి బుజ్జగింపులు ఉంటాయి ప్రలో వాళ్ళకు గురి చేస్తారు ఆశ పెడతారు సంఘం సమాచారం నా గురించి వాళ్ళకి తెలుసు ఈవెన్ భారతీయ మేడం కూడా నేను నేను చేసిన వీడియోలు చూస్తుంటుంది ఆ రోజు నాకు బస్సు అప్రాక్సిమేట్లీ పది గంటలకి గుంటూరులో ఈ నేను తొమ్మిదిన్నరకి వెళ్ళాను కనీసం ఒక వంద మంది కాంటాక్ట్ అయ్యారు మనం యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ చెప్తే వాళ్ళందరి మూడు ఎట్లా ఉంది అనేసి అంటే ఎంత తెలివి వెళ్ళవాళ్ళు కదా ఎంత మరి సరి ఏంటి మరి జగన్ గెలిపిస్తున్నారా మరి చంద్రబాబు నాయుడిని గెలిపిస్తున్నారా అంటే అని నవ్వుతారే కానీ ఎవరు చెప్పడే సో మీరు డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేశారు నాకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఇదే అనుభవం ఓకే అట్లానే మొన్న ఆయన విజయసాయి రెడ్డి గారిని కలవడానికన్ను వెళ్ళినప్పుడు కూడా నా బీదా మస్తాన్ గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు నేను వాళ్ళ పేర్లు విన్నాను కానీ నేను పర్సనల్గా ఎప్పుడు వాళ్ళని చూడలేదు అదే ఫస్ట్ టైం చూడడం వాళ్ళకై వాళ్ళే వచ్చి మీ వీడియోలు అన్నీ చూస్తుంటామండి ఆయన సౌండ్ సో సౌండ్ సో అంటే ఆ నమస్కారం అండి నమస్కారం ఇద్దరు ఎంపీలేగా ఇద్దరు రాజ్యసభ మెంబర్లేగా సో అందుకని అలా జరుగుతుంటుంది దెన్ తిరుపతిలో అమరావతి బస్సు ఎక్కుదాం కదా అని వచ్చాను నేను ఆ కండక్టర్ కూడా ఆ డ్రైవర్ కూడా రోజు నా వీడియోలు చూస్తారట మీది ఎక్కడ మీదే హైదరాబాద్ డిపోనా తిరుపతి డిపోనా అండి తిరుపతి డిపోనానండి అన్నారు అండి మరి ఏంటి సంగతి సమాచారం ఈసారి వ్యవహారం ఏంది అనేసి అంటే మీకు తెలియదు ఏముంది సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా సార్ మీరు నూట ఇరవై సీట్లకి తగ్గకుండా వస్తాయని చెప్పి చెప్పారు లెక్కలతో సహా చెప్పారు కదా సార్ అదే జరుగుతుంది సార్ అంత చెప్పి చివరికి చాలా జాగ్రత్తగా అయినా మా వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు అశ్వత్థామ హత కుంజరహ అన్నాడు చెప్తారనమాట డైరెక్ట్ చెప్పరు చుట్టుపక్కల అటు ఇటు చూసి చెప్తారనమాట ఆ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా సార్ అదే జరుగుతుంది సో వాళ్ళ క్లారిటీ కూడా అలా ఉందంటారు ప్రజలలో చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి ప్రతి ఇంటికి కూడా నలభై యాభై వేల రూపాయలకి తగ్గకుండా మనకు బెనిఫిట్ వచ్చింది మన పిల్లలు విదేశాల్లో వెళ్ళి చదువుకోవడానికి కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఇస్తారని ప్రామిస్ చేశాడు సో ఈ పాయింట్ కూడా సీరియస్లీ ఓపీఎస్ అనేటువంటిది అంటే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేటువంటిది అప్పుడు ఆయన పాదయాత్రలో ఉన్నప్పుడు నేను రిస్టోర్ చేస్తాను కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పాడు క్యాలిక్యులేషన్ సరిగా చేసుకోకుండా చెప్పాడు ఆయన దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఓపీసీ కాదు మళ్ళీ ఏదో వేరే స్కీమ్ అన్నారు మళ్ళీ రెక్టిఫై చేశారు కొత్త స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు దాని మీద ఉన్న వ్యతిరేకత కూడా పోయింది ఓకే స్కూళ్ళల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి టీచర్స్కి మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అని తెలియ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెడితే ఎవడైనా కోర్టులో కేసు పెడతాడేమో బుద్ధినో ఎవడైనా చేస్తాడా చంద్రబాబు నాయుడు అంటే తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాడు ఆయన కొడుకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నాడు మన వాడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నాడు మరి నీ పిల్లలు నా పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవడం తప్పు లేదుగా దానికోసం అని చెప్పి కోర్టులో కేసులు పెడతారు బుర్ర తలకాయలో ఉండదా మోకాలో ఉండదా ఐఎమ్ సారీ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ నాకంటే వయసులో పెద్దోడు ఆయన మనం కొన్ని ఏరియాస్ గురించి అని అనుకున్నాం అందులో విజయ వైజాగ్ మిగిలిపోయింది సార్ సో గుంటూరు కృష్ణ గురించి కూడా మీరు జస్ట్ క్యాజువల్ కవర్ చేస్తారు వాళ్ళు తెలివి అని వైజాగ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వైజాగ్ రాజధాని అవుతుందనా లేకపోతే వైజాగ్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంది ఈ గెలుపోటములకు సంబంధించి వైజాగ్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ వైజాగ్లో మిక్స్డ్ పీపుల్ ఉన్నారమ్మా వైజాగ్లో ఒక రకంగా ఏంటంటే ఆ వైజాగ్ పోర్ట్లో కానీ నేవల్ బేస్లో కానీ పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి బీహార్ నుంచి జార్ఖండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒక అరవై డెబ్బై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళకి ఏంటంటే పుష్పం తెలుసు కానీ వేరేది పెద్దగా తెలీదు కానీ వీళ్ళు ఈ ఫ్యాన్ 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 అని చెప్పి బాగా ప్రచారం చేసి వైజాగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని అవుతుందంట రాజధాని అవుతుందంట అని ఒకటి నాలుగు సార్లు చెప్పేసరికి ఇప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కూడా మారింది ఎందుకంటే పది ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఇది మన ప్రాంతం అనే హెండ్ ఒపీనియన్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంతకుముందు వాళ్ళకి పుష్పం గుర్తు ఒకటే తెలుసు కాబట్టి అక్కడ ఎవరు నిలబడ్డాడన్న సంగతి తెలియదు బీజేపీకి వేసేవాడు అందుకని విజయం గారు ఓడిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎంపీ గారు ఉండేవాడు హరిబాబు గారు ఉండేవాడు హరిబాబు గారు మాకు మంచి ఫ్రెండ్ మా అన్నయ్య క్లాస్ మీట్ ఆయన ఇప్పుడు గవర్నర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి అందుకని ఆయన గెలిచాడు ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఆ పరిస్థితి లేదు వైజాగ్లో రెండు రకాల పీపుల్ ఉంటారమ్మా ఈ లేబర్ పనులు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఒక గ్రూపు నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఒక గ్రూపు చదువుకున్న వాళ్ళు ఒక గ్రూపు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఈ గ్రూపుల్లో ఏంటంటే ఇంతకుముందు నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చి ఈ ఫ్యాన్ గుర్తు సైకిల్ గుర్తు తెలియక వాళ్ళు బీజేపీకి వేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాగా తెలివి మీరు పోయారు సో క్లారిటీ 
నాకు ఏ పార్టీతో కూడా ఏం సంబంధం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు కూడా నాకు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ప్రాథమిక సభ్యత్వం కూడా లేదు మరి ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి వైఎస్ఆర్సిపిలో లేదు కదా సరే ఇంక ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఒక రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయి ఇంక ఆయన సమక్షంలోనే ఏదో కండువ ఏదో గొప్పించుకుంటారు కదా ఇట్లాంటిది ఏదో గొప్పించుకోవాలని ట్రై చేయాలి చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ ఒక్కసారి గెలవడం గ్యారంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ అన్నప్పుడే మళ్ళీ మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం తోటి సానుకూలంగా ఉండడం గ్యారంటీ అది కూడా ప్లస్ పాయింట్ రాష్ట్రానికి అవుతుంది కాబట్టి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎంపీ సీట్లు వచ్చినా బీజేపీకే సపోర్టు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఒక రెండో మూడో వచ్చినా బీజేపీకే సపోర్టు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఎంపీ సీట్ లేక అవును నిలుపుగా నిదానంగా ఎదగాలి అనేటువంటిది బీజేపీ వాళ్ళ ఉద్దేశము గత నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి పని అదే ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ మధ్యప్రదేశ్లో కానీ కర్ణాటకలో కానీ ఇంకెక్కడైనా సరే అదే స్ట్రాటజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అవలంబిస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసాము అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి లాభము మనకు నష్టము మనల్ని అణగదొక్కేస్తారు అనేటువంటిది వాళ్ళ గత అనుభవం చంద్రబాబు నాయుడు ఏమైనా సామాన్యమైన తిట్లు తిట్టాడమ్మా మోడీని ఆయన భార్య ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చాడు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన భార్య ప్రస్తావన అసెంబ్లీ చేర్చాడని చెప్పి ఓ బోరు బోరు నేర్చావు మరి నువ్వు నీ భార్య ప్రస్తావన తీసుకొస్తే బోరు నేర్చినటువంటి వాడివి మోడీ గారి భార్య ప్రస్తావన ఎట్లా తీసుకొస్తావు నువ్వు కడుపుకు ఆనంద తింటున్నాడా గడి తింటున్నాడమ్మా ఆయన సారీ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు నువ్వు తప్పు కదా అది అవునా మరి ఇలాంటి పనులన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని వందలు ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక ఏపీలో హాట్ ఇప్పటికీ హాట్ టాపికే ఒకటి డ్రగ్స్ ఏపీకి సంబంధించి డ్రగ్స్ బ్యాన్ రావడం రీసెంట్గా వైసీపీ వాళ్ళు ఏమో టీడీపీ అనడం టీడీపీ వాళ్ళు వైసీపీ అనడం పార్టీ రంగులు ఏవైనా సరే అంత అసలు కంటైనర్ డ్రగ్స్ దానికి సంబంధించి కొన్ని కోట్లు వెలువ చేస్తుంది అనే విషయం తెర మీదకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ డ్రగ్స్ రాజకీయం కూడా తెర మీదకి వచ్చింది అనే ఒక అంశం సో దీన్ని ఏదో ఒక ఒక రెండు మూడు రోజులు అనుకున్నారు తర్వాత అందరూ మర్చిపోయారు ఎన్నో ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను అక్కడ పాడేరు లాంటి ప్రాంతాల్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఆదాయం తక్కువగా ఉంది కొండ చర్యలు ఉండేటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి పెద్దగా పంటలు పండవు ఇండస్ట్రీస్ రావు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ గంజాయిని సాగు చేసేవాళ్ళు ఆ సాగు చేసిన గంజాయిని వైజాగ్ శ్రీకాకుళము విజయనగరం తీసుకొచ్చి ప్రైవేటు బస్సుల్లో హైదరాబాద్ దాకా కూడా పంపించేవాళ్ళు అమ్మా నేనే ప్రత్యక్షాక్షి ఇది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే వాళ్ళందరికీ పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడాను విత్తనాలు ఎరువులు ఎరువులు లాంటి సప్లై చేసి ఈ పంటను మానిపించేశాడు చాలా వరకు సో ఇంకా పంట లేదుగా అందుకని ఇంపోర్ట్స్ మొదలుపెట్టారనమాట చాలా మందికి అవకాశం కల్పించాడు అలా ఎవరి మీద కూడా నువ్వు ఉన్నటువంటి కేసులన్నీ తీసేశారు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆదాయ మార్గాన్ని చూపించాడు కౌన్సిలింగ్ చేశారు ఆదాయ కాఫీ తోటలు కూడా వేయించారమ్మా కాఫీ తోటలు టీ తోటలు కూడా వేయించారమ్మా అక్కడ ఇప్పుడు మా నాతో పాటు నా క్లాస్మేట్ ఉండేవాడు అక్కడ తను భాస్కర్ అని రిటైర్డ్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాడిని అక్కడ పోస్ట్ చేశారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ పాటు త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ చేస్తే వాడి పని ఏంటంటే ఇదే కాఫీ మొక్కలు కాఫీ చెట్లను టీ చెట్లు పెంచడము వేరే చెట్లు పెంచడము ఇట్లాంటి దానికి అనమాట అది అంతకుముందు అక్కడ అంతకుముందు గంజాయి పెంచేవాడు మరి కంటైనర్ వ్యవహారం చాలా మార్పు వచ్చింది మరి ఈ కంటైనర్ వ్యవహారం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ లేదో అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ఇంపోర్ట్ ఏంటి చేపల పెంపకానికి రొయ్యల పెంపకానికి ఉపయోగపడేటువంటి మెటీరియల్ మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఆ డ్రై ఈస్ట్ అనే దాన్ని చెప్పి దాంతోపాటు కలిపి ఈ మార్గద్రవ్యాలను కూడా తీసుకున్నారు ఓ అలా జరిగింది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఎట్లా ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు దాన్ని ఫస్ట్ ఇంటర్పోల్ వాళ్ళు మరి ఇంటర్పోల్ వాళ్ళకి ఆ సంగతి ఎట్లా తెలిసింది ఈ కంటైనరు ఆ షిప్ అక్కడి నుంచి బయలుదేరినప్పుడు దారి మధ్యలో జర్మనీ దేశంలో హ్యాంబర్గ్లో కొన్ని వస్తువులు దింపేసి కొన్ని వస్తువులు లోడ్ చేసుకోవాలి కొన్ని కంటైనర్ దింపేసి కొన్ని కంటైనర్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి ఏవైతే దింపకుండా ఉన్నటువంటి కంటైనర్స్ ఉన్నాయో అంటే దింపేసిన కంటైనర్స్ని కనుక అయితేనేమో అక్కడ కస్టమ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కాబట్టి తెలిసిపోతుంది దింపనటువంటి కంటైనర్స్ని కూడా వాళ్ళు చెక్ చేశారు ఓకే చెక్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏ విషయం తెలిసింది ఆ విషయం తెలిసి జర్మనీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ అంటే ఇంటర్పోల్ వాళ్ళకి చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్పారు అది మొన్న మార్చి పద్దెనిమిదవ
కంప్యూటర్లో నువ్వు ఒక్కసారి డేటా ఎంటర్ చేస్తే ప్రజలకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా ఆ డేటా అనేటువంటిది నువ్వు ఆ కంప్యూటర్ను తగలబెడితేనే డిస్టర్బ్ అవుతుంది లేకపోతే డిస్టర్బ్ కాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కంప్యూటర్లో డేటా నేను డిలీట్ చేశాను కదా అంటే నేను డిలీషన్ లేదు పాడు పది బదులు పెండా కూడా నీకు బాగుంది ఆ డిలీట్ కాదు అది అది అలాగే ఉంటుంది జీరోస్ అండ్ మంత్స్లో ఉంటుంది ఎక్కడికి పోతుంది యాజ్ ఎ ఫారెన్సిక్ అకౌంటెంట్ కానీ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టర్ గారు చెప్తున్నానమ్మా నేను అది డిలీట్ కాదు కంప్యూటర్ నువ్వు తగలబెడితే కానీ అది డిలీట్ కాదు సో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఉంది సేఫ్ గా అని చెప్తారు ఇదంతా కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి మొట్టమొదటిలో ఒక రెండు రోజులు హడావుడి చేస్తారు కానీ తర్వాత ఉండదు ఓకే అదే విధంగా నేను ఈ సందర్భంగా ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తున్నాను అమ్మా ఈవీఎం మిషన్ల మీద ప్రచారాలు మొదలు పెడతారు చూడండి ఇంక ఇప్పుడు ఇల్లు కామన్ ఎలక్షన్ టైంలో ఈవీఎం బ్యాలెట్ అంతే కదా ఈవీఎం వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి గల్లం చేయడం లేకపోతే లైక్ నార్మల్ గా వర్క్ ఈవీఎం మిషన్స్ అనేటువంటిది పర్ఫెక్ట్ గా పని చేస్తాయి అది ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయినటువంటిది కాదు వైరస్లు రావు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లు అయితే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తే ముప్పై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు తట్టుకుంటాయి అందుకని కూలర్లు కూడా పెడతారు మనకి ఎండాకాలం కాబట్టి ఎలక్షన్ నువ్వు ఎవరికి ఓటేసావు అనేటువంటిది స్లిప్ కనపడుతుంది అది లోపల పడిపోతుంది నువ్వు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఎన్ని ఓట్లు వేసారో ఎన్ని స్లిప్లు వచ్చినాయి రెండు ట్యాలీ చేస్తారు ముందు చెకింగ్ అనేటువంటిది చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది ఎట్లా చేస్తారంటే అదే ఈవీఎం మిషన్స్ అనేది ఈసీఐ వాళ్ళు కూడా తయారు చేస్తారు ఒకసారి ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తారీఖు నామినేషన్లు మొదలయ్యి ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించి ఇరవై ఆరో తారీఖు స్క్రూటినీ చేసి ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ లోపల నువ్వు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ అయిపోయింది కదా అప్పుడు ఈ నర్సరావుపేట నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నుంచి కృష్ణదేవరాయలు గారు ఆయన గుర్తుది వైసీపీ నుంచి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఫ్యాన్ గుర్తు ఇంకా ఇండిపెండెంట్స్ ఎవరైనా కనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి గుర్తులు నలుగురు ఐదుగురు ఆరుగురు ఉంటారు దాన్ని చిప్ మీద రాస్తారు ఆ చిప్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ నీకు ఆ ఏరియాలో ఒక పదివేల మిషన్లు కావాల్సి వచ్చాయి అనుకుందామమ్మా ఎగ్జాంపుల్ ఈ పదివేల మిషన్లతో పాటు ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ మిషన్స్ని కూడా స్పేర్గా పెడతారు ఈ పదివేల చిప్పులతో పాటు ఇంకొక టూ పర్సెంట్ చిప్స్ స్పేర్గా పెడతారు ఎక్కడన్నా ఒక పోలింగ్ బూత్లో మిషన్ కనుక మాల్ ఫంక్షనింగ్ కనుక చేస్తే కరెంటు ఫ్లెక్స్ పోయో కరెంటు ఇదైపోయో జనరేటర్ లేకో హీట్ ఎక్కిపోయో ఎస్ఎంపీఎస్ అని ఉంటుంది లోపల అదే విధంగా పాడైపోతే ఆ మిషన్ కనుక పని చేయలేదు అనుకోండి తీసేసి ఇమీడియట్గా పెడతారు ఈవీఎం మిషన్లు పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు ఇంకా జనాలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈవీఎం మిషన్స్ గురించి కూడాను అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు మనం ఓటు వేయడానికి మనం బటన్ నొక్కే మిషన్ వేరే కంట్రోలింగ్ యూనిట్ వేరే ఉంటుందమ్మా నువ్వు అక్కడికి లోపలికి వెళ్ళావు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటాడు ఇదిగో నా పేరు ఇదయ్యా అని ఆధార్ కార్డు చూపించాను రైట్ మీరు వెళ్ళి ఓటు వేయండి అంటారు అక్కడికి వెళ్తాను వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు టిక్ మార్క్ కొట్టుకుంటాడు పలానా వ్యక్తి వచ్చాడని ఆధార్ కార్డు చూసుకుంటాను వీళ్ళ మీద పెడతారు నేను పోయినసారి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఓటేశాను కదమ్మా ఇదిగో మార్క్ ఇంకా ఉంది స్టార్టింగ్లో ఇంకా ఇప్పుడు మార్క్ ఉంది నాకు సరే ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ ఆ మార్క్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు ఆ పరదా కట్టిన దాంట్లోకి వెళ్తారు సార్ మీరు ప్రెస్ అయ్యింది సార్ బట్టన్ అంటారు మీ ఇష్టం వచ్చిన దానికి ప్రెస్ చేస్తారు టక్ మన లైట్ ఎలుగుతుంది ఆ స్లిప్ పడుతుంది మీరు చూసుకుంటారా నేను ఓటేసింది కరెక్టేనని అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే ఎదట్లా వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అని చెప్పి రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది కంప్యూటర్లో తెలిసింది రెండేనమ్మా కంప్యూటర్లకి ఏబిసిడీ తెలియవు కంప్యూటర్కి తెలిసింది అలా జీరో ఒకటి ఇది మాత్రమే తెలుసు అది అలా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు క్యూలో ఐదు గంటల కనుక ఉన్నట్టు కనుక అయితే ఒక వంద మంది ఉన్నారనుకో అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వంద మందిని కూడాను ఓటింగ్కి ఎలా చేస్తారు మార్నింగ్ జనరల్గా నార్మల్గా సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి మొదలవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది ఒకవేళ క్యూలో ఇంకా మనుషులు కనుకుంటే రాత్రిపూట తొమ్మిది గంటల దగ్గర ఓట్లు ఈసారి నేను ఏం కోరుకుంటున్నానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎనభై ఐదు శాతం పోలింగ్ జరగాలని కోరుకుంటున్నా జరుగుతుందా లేదా చూద్దాం దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ మనం చెప్పుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్పకుండా సార్ ఎవరు కూడా అపోహలు పెట్టుకోకండి ఫెంటాస్టిక్ పని చేస్తే విచిత్రం ఏంటంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు హైటెక్ బాబు అంటాడు లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తున్నాడు నేను ఒకటి కోటి వేసాను నాకే తెలియదు అండి అంట ఏ గాడుదలు కాస్తున్నావు నువ్వు స్లిప్ వచ్చాడు చూసుకోతాయా
ఈ ఇంక మరి వాడు నాకు ఇచ్చే గౌరవమో ఇంకోటో ఇంకోటో ఏదైనా కానీ అమ్మా నేను అసలు యాక్చువల్గా పోని ఎట్ట దొరుకు చూద్దామని చెప్పి నేను ఓటేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నిలబడ్డాను సో అందుకని చెప్పి ఈవీఎం మిషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయి ఎటువంటి సందేహాలు అనవసరం ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ బూత్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ పార్టీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు పిలిచి మాక్ పోలింగ్ అని చేస్తారు ఒక యాభై ఓట్లు నొక్కమంటారు వాడిని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అందరూ నొక్కుతారు నువ్వు ఎంతమందికి నొక్కేవాయా అనేసి అంటే అక్కడ ఆఫీసర్ చూస్తుంటాడు ఎంతమందికి నొక్కాడని పది లెక్కేసుకుంటాడు పన్నెండు లెక్కేసుకుంటాడు మొత్తం యాభై అయిపోయాను కదా క్లోజ్ కరెక్ట్గా అక్కడ ఆ పార్టీకి సంబంధించిన టెన్ పడ్డాయా పన్నెండు పడ్డాయా అనేసి అంటే చూస్తారు చూడండి అయ్యా బాబు అంటారు చూస్తారు మిషన్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అంటారు వాళ్ళ పేరు రాస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని రాస్తారు సొంతంగా మెచ్చుకుంటారు ఆఫీసర్ కూడా సైన్ చేస్తాడు దాని తర్వాత ఆ యాభై ఓటని డిలీట్ చేసేస్తారు డిలీట్ చేసి జీరో చేస్తారు జీరో చేసి మిషన్ని లాక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే లేదంటే ఆ పోలింగ్ రోజే తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు అంటే ఏడు గంటల నుంచి ఏడున్నర గంటల లోపల ఈ యాభై ఓట్లు డిలీట్ చేయడము జీరో చేయడము మళ్ళీ చేస్తారు ఏడున్నర ఎనిమిది ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది ఈవీఎం మిషన్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి మా మేనల్లుడు అమెరికాలో ఉండేవాడిని అడిగాను నేను ఒకసారి ఏందిరా ఈవీఎం మీద హైదరాబాద్లోనూ దేశవ్యాప్తంగా ఇంత గోల్ చేస్తుంది అనేసి అంటే వాడు నానో టెక్నాలజీ మీద పిహెచ్డీ చేసినాడు ఓకే ఆయన అడిగితే వాడు చెప్పి ఓ దీని మీద చాలా పెద్ద రీసెర్చ్ జరిగింది మామయ్య అది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయి మామయ్య అది అట్లా చేయడానికి వీలే లేదన్నాడు మరి మీ అమెరికాలో ఎందుకు పెట్టుకోలేదు రా అని అడిగాను నేను అమెరికాలో ఏముంది మామయ్య బొచ్చలేని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కొంతమందికి వెళ్ళి ఓటు వేయడం అనేటువంటి సరదా ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంట్లో నుంచి వేయడం సరదా ఉంటుంది కొంతమందికి పోస్టల్ బ్యాలెట్ సరదా ఉంటుంది మామ వాడు పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ అనేటువంటిది అందరికి ఇస్తారట ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ అనేది వాడు ఇంట్లోనే ఫిల్అప్ చేసి ఆ కవర్లో సీల్ చేసి దానికి సపరేట్ బాక్సులు ఉంటాయంట అక్కడ 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 రోడ్డు మీద పెడతారట తీసుకెళ్ళి అందులో వేస్తారట అందుకని ఈవీఎం మిషన్లు అనేటువంటి పెద్దగా ఇది లేదు వాడు పొద్దున్న వేసిన వాళ్ళు కంప్యూటర్ల మీద పనిచేసి 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 ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడన్నా సరే మనం ఆ కాగితంలో రాయాలని కోరిక ఉంటుంది అంటే వాడు సైకాలజీ అది ఓకే ఓకే అందుకని మొట్టమొదటిలో ఈవీఎం మిషన్లు అమెరికాలో పెట్టి తర్వాత తీసేసారట అందులో మంది ఏమో నూట నలభై కోట్ల పాపులేషను తొంభై రెండు కోట్ల మంది ఏమో మనకు తొంభై ఏడు కోట్ల మంది మనకేం ఓటర్లు వాళ్ళదేమో ముప్పై మూడు కోట్ల పాపులేషను అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఇరవై కోట్ల మంది ఓటర్లు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అయ్యారట మరి ఆ ఆ సిస్టమ్ కన్నా ఈ సిస్టమ్కి తేడా లేదమ్మా ప్రతిదానికి మనం అమెరికాతో పోల్చుకుంటాం కదా మరి ఇట్లాంటి విషయాల్లో ఎందుకు పోల్చుకోం ఈవీఎం మిషన్లు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు నూట ఇరవై సీట్లకు తగ్గకుండా గెలుస్తారు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎంపీ సీట్లు వస్తాయి మోడీ గారికి కూడాను ఈసారి మళ్ళీ మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు ఫుల్ టర్మ్ ఉంటాడా లేదా అనేది నేను చెప్పలేను కారణం ఏంటి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా ఆయనకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోతాయి అందుకని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన ఎండు వాళ్ళు ఉండడానికి వీలు లేదనే కదా ఎల్కే అద్వాని గారి పాపం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాల్సిన తీసి పక్కన పెట్టారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు కూడా వైలేట్ చేశారనుకో శ్రీధర్ అని మనకు మెట్రో మెట్రో శ్రీధర్ అని అంటారు ఆ మెట్రో శ్రీధర్ అనేది ఎనభై రెండు ఏళ్ళు పోయినసారి ఆయనకి ఇచ్చారుగా అలా ఇంటర్నల్ థింగ్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు ఏమీ ఒర్రీ కావాల్సిన పని లేదు పోలీసు వాళ్ళతో సహకరించండి ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్ తోటి సహకరించండి కొట్లాటలకి దిగకండి మీ కార్లలో అనవసరంగా మందు బాటిల్స్ వేసుకోవడము లక్షల లక్షలు క్యాష్ పెట్టుకోవడము రాళ్ళు వేసుకోవడము గొడ్డాలు పెట్టుకోవడం చేయకండి చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది ఈసారి మటుకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సీరియస్ దిస్ టైం మీ కెరీర్ కెరీరే నాశనం అయిపోతుంది ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలు అలాంటి పనికి మాలు పనుగానే చేశాయంటే చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది కొట్లాటలు పెట్టుకోవద్దు పోలీసు వాళ్ళతో సహకరించండి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక ఒక ఆయన అడుగుతున్నాడు ఆయన బాబట్లో ఓటుందండి ఆయనకి నేను ఫిజికల్లీ ఆయనకి అప్పుడండి నైంటీ నైన్ శాతం నేను పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఓటు వేయలేనండి నేను ఏం చేయాలండి అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అలాంటిది కనుకుంటే నువ్వు ముందే కనుక చెప్పినట్టయితే నీ ఇంటికి వచ్చే ఓటు తీసుకొని పోతారాయా ఓకే ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు దాటి నేను ముసలాడు పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఓటు వేయడానికి అర్హుడు కాబట్టి నువ్వు ఆ పని చేయొచ్చు ముందే ఇన్ఫామ్ చేస్తే కనుక వీల్ చైర్ కూడా అరేంజ్ చేస్తారు నీ ఇంటికి వచ్చి ఓటు వేయించుకుపోతారని చెప్పాను సో ఇలాంటివి కూడా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు అప్పుడు అంటే వాళ్ళకి అంత అవగాహన లేక అలాంటి విషయాల గురించి అడుగుతుంటారు కాబట్టి చెప్పచ్చు ఏనియో ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నా కాబట్టి
వా మీరు కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇప్పటి వరకు గెయిన్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మీ తరఫున ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ నాగేశ్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మొత్తానికి అయితే మాత్రం ఏపీ ఎలక్షన్స్ ఏంటి అసలు బీజేపీ కలవడానికి అసలు ఏమనుకుంటుంది అండి ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి కేవలం మాటలేనా నిజంగా చేస్తే ఎలా చేయాలి అసలు పోలింగ్కి సంబంధించి చాలా మందికి ఉన్న అపోహలు అండ్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్కి సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాలు అన్ని కూడా మీతో డిస్కస్ చేసాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే ప్లీజ్ డూ subscribe to telugu rajyam channel please do subscribe to telugu rajyam channel please do subscribe to telugu rajyam channel hi indi nenu mi rp ni nelugu pedda rajya chapter pur sodarni meeru telugu rajyam ane ee youtube channel subscribe cheskonde manchi manchi videos tho vastaru thank you so much hi people i am sanakshi verma and uh, you please watch telugu rajyam and please subscribe to the channel